வெல்கம் டு சந்தூர் மேக்ஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது ஓகேவா இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சக்சஸ்வி பர்சன்டேஜ் ஸோ சக்சஸ்வி பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வந்து நிறைய மெத்தட் இருக்கு ஓகே ஒரு அஞ்சு டைப் இருக்கிற அஞ்சு டைப்பில் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ நம்மளுக்கு வந்து அதில் ஒரு ரெண்டு மூணு டைப் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா முக்கியமாக அந்த ரெண்டு மூணு டைப் தெரிஞ்சிருக்கணும் அது எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாடல் சமக்கும் வந்து நம்ம ஒவ்வொரு மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே ஸோ குயிக்காக ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அந்த அஞ்சு டைப்புமே நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அது என்னென்ன டைப்புன்னு நான் ஒன்று ஒன்றா தனியாக சொல்லலை ஃபஸ்ட்டு அந்த ரெண்டு டைப் நம்ம அதிகமாக எந்த டைப்பை யூஸ் பண்ண போகிறோமோ அதை நான் ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் எந்தெந்த இடத்துல வந்து வேறு வேறு இது வருமோ அப்போ நான் அதை வந்து நான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ நம்ம நான் உங்களுக்கு ஒரு ஈஸியான எக்ஸாம்பிள் வச்சு நான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் ஓகே இப்போ பத்து இன்ட்டு ஐம்பது அப்படின்னு இருக்குன்னா அதோட வேல்யூ வந்து என்னவாக இருக்கும் ஐநூறுன்னு இருக்கும் ஓகேவா இப்போ பத்தை வந்து நம்ம பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பதை வந்து இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணோம்னா டோட்டலாக என்ன கிடச்சிருக்குன்னு போ கேட்டிருப்பாங்க ஓகே டோட்டலாக என்ன கிடச்சிருக்குன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா இப்போ இந்த மாதிரி பத்து இருபதுன்னு சொல்லி ஒரு ஈஸியான பர்சன்டேஜ் வேல்யூ வந்திருக்கு அதாவது முழுமையான ஒரு பர்சன்டேஜ் வேல்யூ வந்திருக்கு ஓகேவா அதான் நம்ம இதை வந்து இதை பெருக்கிறது வந்து ஈஸி அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு பர்சன்டேஜ் வந்திருக்குன்னா நம்ம இப்போ இதை வந்து ஏன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதை வந்து நம்ம பீன்னு இதை வந்து நம்ம பீன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இதை நம்ம எப்படி போடலாம்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது டோட்டலாக எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் இல்லை டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏபி பை ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஐயோ அதாவது டோட்டலாக இதில் எவ்வளோ எஃபெக்ட் வந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இப்போ ஏயோட வேல்யூ வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து அதாவது பத்து பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா அப்புறம் பியோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இருபது ப்ளஸ் ஏபி ஸோ பத்து இன்ட்டு இருபது டிவைடட் பை நூறு ஸோ இந்த ரெண்டு தீரம் ரெண்டு தீரம் கேன்சல் பண்ணோம்னா பத்தை இருபதையும் கூட்டினோம்னா முப்பது வரும் இங்கே வந்து என்ன வந்திருக்கு ஒன்று ரெண்டு 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 ஓகேவா ஸோ அப்போ முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து என்னவாயிருக்கு இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் ஓகேவா ஏன் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸில் கிடச்சிருந்துச்சுன்னா இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் ஸோ மைனஸ்லேயும் ஒரு சில நேரம் கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ அதையும் நான் இப்போ வந்து சொல்லிடுறேன் இப்போ முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் இப்போ ஐநூறுல இருந்து முப்பத்தி ரெண்டு பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் ஸோ அந்த வேல்யூ என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஐநூறு இன்ட்டு முப்பத்தி ரெண்டு பை ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ அஞ்சு இன்டு முப்பத்தி ரெண்டு என்ன வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி அறுபது வரும் ஸோ இப்போ ஐநூறுல இருந்து நூற்றி அறுபது இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ அப்போ கடைசியாக என்ன வேல்யூ வந்திருக்கும் அறநூத்தி அறுபது வந்திருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மெத்தடு நம்மளுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேவா இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து ஈஸியான ஒரு பர்சன்டேஜ் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க முழுசாக இருக்கக்கூடிய ஒரு பர்சன்டேஜ் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதை நம்ம வந்து போடலாம் இப்போ இதிலே தேர்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ அப்படிங்கிற மாதிரி பர்சன்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரி கலப்பு பிண்ணத்தில் வந்து பர்சன்டேஜ் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம இந்த இதில் போட்டோம்னா கஷ்டம் ஓகேவா ஏன்னா இந்த இடத்துல பெருக்கி போடுறப்போ ரொம்ப கஷ்டமாயிரும் டைம் எடுத்துடும் ஓகேவா ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து அந்த டைப் வந்து இப்போ பார்க்க வேண்டாம் நம்ம அந்த மாதிரி டைப் வர்றப்போ பார்ப்போம் ஓகேவா இப்போ அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா இது மைனஸில் எப்போ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதே சமில் வந்து பி பர்சன்டேஜ் வந்து இது வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு வச்சுருந்தோம்னா ஏ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் பி பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ ஏ பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோம் பி பர்சன்டேஜ் வந்து டிக்ரீஸ் பண்ணுறோம் ஓகேவா இங்கே வந்து என்ன பண்ணியிருந்தோம் ஏ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருந்தோம் பி பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருந்தோம் இங்கே ஏ இன்க்ரீஸ் இங்கே பி டிக்ரீஸ் ஸோ டிக்ரீஸ் பண்ணுற வேலைக்கு மைனஸ் போடணும் இன்க்ரீஸ் பண்ணுற வேலைக்கு ப்ளஸ் போடணும் இப்போ ஏ இன்க்ரீஸ் பண்ணுறோமா அப்படிங்கனால ஏ அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா பி டிக்ரீஸ் பண்ணுற அப்படிங்களா மைனஸ் பி அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ரெண்டையும் பெருக்கிறப்போ வந்து ப்ளஸ்ஸையும் மைனஸையும் பெருக்கணும் மைனஸ் தான் வரும் ஓகே அப்படிங்கனால மைனஸ் ஏபி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் போடணும் ஓகேவா இப்போ ஏயோட வேல்யூ வந்து எத்தனை பத்தா ஸோ பத்து மைனஸ் பியோட வேல்யூ வந்து எத்தனை இருபது மைனஸ் இங்கே வந்து பத்து இன்ட்டு இருபது டிவைடட் பை நூறு ஓகேவா ஸோ இந்த ரெண்டையும் அடிச்சு போட்டோம்னா என்ன வரும் இப்போ பத்துலேருந்து இருபது போனிச்சுன்னா
கடைசியில் எவ்வளோ ஆயிருக்கும் நூற்றி இருபது பர்சன்டேஜ் ஆயிருக்கும் ஓகேவா இப்போ ஈக்குவல் டு இப்போ ஐநூறு வந்து ஸ்டார்டிங் வேல்யூ கடைசி என்ன வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதை நம்ம எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணலாம் இப்போ ஜீரோவையும் இந்த ஜீரோவையும் கேன்சல் பண்ணலாம் இந்த ஜீரோவையும் இந்த ஜீரோவையும் கேன்சல் பண்ணலாம் இந்த ரெண்டு ஜீரோவையும் இந்த ரெண்டு ஜீரோவையும் கேன்சல் பண்ணலாம் ஓகேவா இப்போ இந்த எக்ஸ் இங்கே வரும் இந்த பதினொன்று பன்னெண்டு இங்கே போகும் ஓகேவா இங்கே வந்து ஒன்று ஒன்று தான் இருக்குது அப்படின்னால இங்கே எக்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு அஞ்சு இன்ட்டு இங்கே பதினொன்று இன்ட்டு பன்னெண்டு ஓகேவா ஸோ அஞ்சு பன்னெண்டாக அறுபது இன்ட்டு பதினொன்று போட்டோம்னா அறநூற்றி அறுபது வரும் ஓகேவா ஸோ அறநூற்றி அறுபதுங்க வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு டேரெக்டாகவே இதில் கிடச்சிருக்கு ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ முடிகிறப்ப தான் உங்களுக்கு வந்து இது தான் இருக்கையில் ஈஸியான மெத்தட் அப்படின்னு உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா தமிழில் இது வரைக்கும் யாரும் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னு தெரியல ஓகேவா எனக்கு தெரிஞ்சு நான் யாரும் யூஸ் பண்ணி பார்த்தது இல்லை இப்போ இந்த இந்த மாடலை வந்து நம்ம எந்தெந்த மாதிரி சம்பளம்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இப்போ இதில் எப்படி கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ ஏ சீக்வல் டு எக்ஸ் இன்டு ஒய்னு இருக்குன்னா இப்போ ஏ எக்ஸ் வந்து ஏ பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அதுக்கப்புறம் ஒய் வந்து பி பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி சம்பளம் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ எந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பெருக்கல்ல இருக்கக்கூடிய சம்பளம்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகே இதுக்கப்புறம் ஒய் இசட் அப்படின்னு சொல்லி எத்தனை நாளும் போகலாம் ஓகேவா இந்த மாதிரி பெருக்கல் இருக்கக்கூடிய சம்பளம் எல்லாத்துலையுமே யூஸ் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ பெருக்கல் வேல்யூ வந்து எந்தெந்த சம்பளம்லாம் வரும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட வேல்யூ வந்து என்னவா இருக்கும் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அதாவது எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட வேல்யூ வந்து என்னவா இருக்கும் ப்ரைஸ் இண்டு கன்சம்ஷன் இருக்கும் ஓகேவா இதே நம்ம என்னன்னு சொல்லலாம் ப்ரைஸ் இண்டு குவான்டிட்டின்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி இதில் இது வந்து என்னவா இருக்குது இந்த இதுவும் பெருக்கல்லாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி சம்பளம் யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மென்சுரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ஏரியாவோட வேல்யூ வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம் லென்த் இண்டு பிரெத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே இது ரெக்டாங்கிளுக்கு வந்து லென்த் இண்டு பிரெத்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இப்போ ஆர் ஸ்கொயர்னு இருந்தாலும் ஆர் இண்டு ஆர் இன்று இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் வந்து இது பெருக்கல்ல தான் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி இடத்துல நம்ம வந்து பர்சன்டேஜில் வந்து இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இவ்வளோ பர்சன்டேஜ் டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கு அந்த மாதிரி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணலாம் அடுத்ததாக வால்யூமுக்கும் யூஸ் பண்ணலாம் வால்யூம்க்கு எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரியா இன்டு ஹைட் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த மாதிரி ஃபார்முலா போட்டு நம்ம யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க்கு ஸோ ஒர்க் டைம் அண்ட் ஒர்க்கில் வந்து ஒர்க்கோட வேல்யூ வந்து என்னது டைம் இன்டு எஃபிஷியன்சி ஓகேவா ஸோ இப்போ டைம் இவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அப்புறம் எஃபிஷியன்சி வந்து இவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அந்த மாதிரி பர்சன்டேஜில் இதுலேயும் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம இதுலேயும் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா அது மட்டும் இல்லை காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்லையும் யூஸ் பண்ணுவோம் அதை நம்ம காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வர்றப்போ பார்த்துக்கலாம் ஓகேவா இப்போ ஃபஸ்ட்டு சம்ம பாருங்க அந்த ப்ரைஸ் ஆஃப் சுகர் ஹேஸ் டிக்ரீஸ் டு பை ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் பை வாட் இன்க்ரீஸ் த பர்சன்டேஜ் கன்சம்ஷன் ஸோ தட் தர் இஸ் நோ சேஞ்ச் இன் த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து எந்த சேஞ்சுமே இல்லை எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் எந்த சேஞ்சுமே இல்லை ஆனால் அவன் அவன் வாங்கின கன்சம்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஓகே அதாவது வாங்கின அளவு வந்து அதிகமாக இருக்கு ஏன் அதிகமாக இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வில வந்து கம்மியாக இருக்கு ஓகே ஸோ வில வந்து பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னால ப்ரைஸ் பதினஞ்சு பர்சன்ட் கம்மியாக இருக்கு அப்படின்னால கன்சம்ஷன் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஆனால் எக்ஸ்பெண்டிச்சரில் வந்து எந்த சேஞ்சுமே இல்லைன்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ இவன் வந்து கன்சம்ஷன் வந்து அதிகமாக்கியிருப்பான் எத்தனை பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கு ஆக்கியிருப்பான் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட வேல்யூ வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைஸ் இன்டு கன்சம்ஷன் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்தோம் ஓகேவா ஃபோன் ஸ்லைட்லேயே சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இப்போ வந்து இப்போ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து எந்த சேஞ்சுமே இல்லை ஓகேவா ஸோ இந்த சேஞ்ச் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து என்னவா இருக்கு ப்ரைஸ் வந்து டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கா ஸோ இது எவ்வளோ வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆயிருக்கோ அதோட தலைகீழி வந்து இது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ இதோட தலைகீழி தான் இது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லலாம் ஓகேவா பர்சன்டேஜில் போடணும் ஓகேவா இப்போ பதினஞ்சு பர்சன்டேஜோட ஃப்ராக்ஷன் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பதினஞ்சு பை ஹண்ட்ரட் போட்டிங்கன்னா என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ பை டுவெண்ட்டின்னு வரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இது வந்து என்னவா இருக்கு டிகிரீஸ் ஆயிருக்கு ஸோ டிகிரீஸ் ஆயிருக்குன்னு என்ன சொல்லலாம் ஸ்டார்ட
find x expenditure remains constant so expenditure vandu idhiley vandu constant ah irukku okay va so ipo vandu expenditure oda value vandu enna adu price and consumption so indha mari decimal la kuduthanga na nama idha vandu nama vandu fraction la kandipa change panni aganum okay va so idoda value vandu enna nu pathinga 3 by 7 okay va idu eppadi vandhuchu nu pathinga idu kandipa neenga vandu ora low neenga practice panna practice panna vandrum okay va ipo 1 என்ன <laughs> ஸோ ஏழிலேருந்து பத்தாக இருக்கும் இது வந்து என்னது கன்சம்ஷன் ஸோ கன்சம்ஷன் வந்து என்ன இருக்குது ஏழிலேருந்து பத்தாக இருக்குது இப்போ ஈல வந்து எந்த சேஞ்சுமே இல்லை ஸோ இதில் எந்த சேஞ்சுமே இல்லைன்னா என்ன சொல்லியிருந்தேன் இதோட இதோட தலைகீழ் தான் இதுவாக இருக்கும் சொல்லியிருந்தோம் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது வந்து ஏழு பை பத்துனா அப்போ இதோட வேல்யூ வந்து என்னவாக இருக்கும் பத்து பை ஏழாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்படி இருந்தால் தான் இதில் எந்த சேஞ்சுமே வந்திருக்காது ஸோ அப்போ பத்துலேருந்து ஏழு ஆயிருக்கும் பத்துலேருந்து ஏழு ஆயிருக்கும் என்ன அர்த்தம் ரெடியூஸ் தான் ஆயிருக்கும் ஓகேவா ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ தான் கேட்டிருக்காங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து ரெடியூஸ் ஆயிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ பத்துலேருந்து ஏழு ஆயிருக்கும் ஸோ பத்துலேருந்து ஏழு ஆயிருக்கும் மூணு வந்து ரெடியூஸ் ஆயிருக்கும் ஓகேவா ஸோ எதுலேருந்து ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு பத்தில் இருந்து ரெடியூஸ் ஆயிருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த வேல்யூ கீழே வரும் ஸோ மூணு டிவைடர் பை பத்து இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா வந்து நம்மளுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆகும் இங்கே ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஆகும் ஸோ இங்கே பத்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ மூணு இன்ட்டு பத்து முப்பது ஓகேவா ஸோ முப்பது பர்சன்டேஜ் வந்து என்ன ஆயிருக்கும் ரெடியூஸ் ஆயிருக்கும் அதுதான் வந்து எக்ஸோட வேல்யூ ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அதாவது பெருக்கல்ல இருக்கு அப்படின்னா ஒரு வேல்யூல எந்த சேஞ்சுமே இல்லை அப்படின்னா இந்த இதோட இதில் எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆயிருக்கோ அதோட தலைகீழ் தான் இதாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அந்த சேஞ்ச் ஆன பர்சன்டேஜை வந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ராக்ஷனில் போடணும் ஸ்டார்டிங்கில் வந்து நம்மளுக்கு ஹண்ட்ரட்டில் வச்சு போட்டாலும் சரி இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃப்ராக்ஷனில் வச்சு போட்டாலும் சரி ஓகேவா இந்த மாதிரி போடுற இடத்துல உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் ஓகேவா இது வந்து உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் தான் வரும் ஓகேவா புரியலன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணிடுங்க ஆனால் அடுத்த இதே அடுத்த வீடியோவில் வந்து இதே மாடல் சம் தான் பார்ப்போம் அதில் இன்னும் கொஞ்சம் தெளிவாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறோம் ஓகேவா இப்போ அடுத்த சம் பாருங்கள் In a triangle, basis increased by 66, 2 by 3 percentage. Then by how much percentage height should be reduced such that area of triangle remains constant? Now, what is the area of the triangle? We are going to say that 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 we are going to say that. நம்மளுக்கு இதில் வந்து எந்த சேஞ்சுமே ஆக போகிறது இல்லை ஓகேவா இது வந்து எப்போவுமே வந்து ஒன் பை டூவாக தான் இருக்க போகுது அப்போ ஏயோட இதை வந்து என்னென்ன எடுத்துக்கலாம் நம்ம பி இண்டு ஹச் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா இப்போ பி வந்து அறுபத்தி ஆறு ரெண்டு பை மூணு பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகமாயிருக்கு ஓகேவா இப்போ அறுபத்தி ஆறு ரெண்டு பை மூணு பர்சன்டேஜுங்கிறத நம்ம என்னென்ன எழுதலாம் இது நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருந்தோம் ஸோ இதை வந்து நம்ம டூ பை த்ரீன்னு எழுதலாம் ஓகேவா இப்போ அதிகமாக இருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் மூணாக இருந்திருக்கும் அப்போ அதிகமாக இருக்குன்னா அதோட ரெண்டு அதிகமாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் மூணாக இருந்தது அதோட ரெண்டு சேர்ந்து என்னவாக இருக்கும் அஞ்சாக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ பியோட வேல்யூ வந்து என்னவா இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு மூணுல இருந்து அஞ்சா இருக்கும் அப்போ ஹச்சோட வேல்யூ வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஹச்சு வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது எவ்வளோ ரெடியூஸ் ஆயிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஏன் ரெடியூஸ் ஆயிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ ட்ரையாங்கிளோட ஏரியா வந்து எந்த சேஞ்சுமே இல்லை ஓகேவா அதாவது ஏரியா ஆஃப் ட்ரையாங்கிள் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ ஏரியா வந்து எந்த சேஞ்சுமே இல்லை ஸோ இந்த பக்கம் இருக்க வேல்யூல எந்த சேஞ்சுமே இல்லை அப்படின்னா இதோட தலையீடு தான் இதோட வேல்யூவா இருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்போ இது வந்து என்னவா இருக்கும் இது மூணுல இருந்து அஞ்சா இருக்கும் இது அஞ்சுல இருந்து மூணு ஆயிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஹைட்டு வந்து அஞ்சுல இருந்து மூணு ஆயிருக்கும் ஸோ அப்போ எவ்வளோ வித்தியாசம் வந்திருக்கு ரெண்டு வித்தியாசம் வந்து வந்திருக்கு ஓகேவா அதாவது இவ்வளோ வந்து ரெடியூஸ் ஆயிருக்கு ஸோ ரெண்டு வந்து வித்தியாசம் வந்திருக்கு எவ்வளோத்துல இருந்து ரெண்டு வந்து வித்தியாசம் வித்தியாசம் வந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சுல இருந்து வந்திருக்கு ஓகேவா ஸோ எதுல இருந்து அப்படிங்கிறத நம்ம வந்து கீழே போடணும் பர்சன்டேஜ் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறப்போம் ஸோ எவ்வளோ டிகிரீஸ் ஆயிருக்கு ரெண்டு ஓகேவா ஸோ ரெண்டு டிவைடர் பை அஞ்சு இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து பர்சன்டேஜ் கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ அஞ்சால் அடிச்சு போட்டோம்னா என்ன வரும் இருபது ஸோ இரண்டா நாலு ஸோ நாற்பது பர்சன்டேஜ் வந்து என்னவா இருக்கும் டிகிரீஸ் ஆயிருக்கும் ஓகேவா இதில் நீங்கள் ப்ளஸ் மைனஸ் வரலன்னு பார்க்கக்கூடாது ப்ளஸ் மைனஸ் சொல்கிறது வந்து நான் இந்த மாதிரி வேல்யூ போட்டதும் இல்லாத ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஏபி பை ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லி இந்த
இப்போ ஒன் ஹவருக்கு வந்து ஒருத்தன் குறிப்பிட்ட அளவு அமௌண்ட் வாங்குறோம் அப்படின்னா எட்டு ஹவருக்கு வந்து எவ்வளவு வாங்கணும் நம்ம வந்து சொல்ல முடியும் ஓகேவா ஒன் ஹவர் ஒன் ஹவருக்கு வந்து இப்போ ஐம்பது ரூபா வாங்குறோம்னா எயிட் ஹவருக்கு வந்து எவ்வளவு வாங்கினா நம்மளால சொல்ல முடியும் ஓகே ஐம்பது இன்டு எயிட் போட்டோம்னா நம்மளுக்கு வந்து வந்துடும் ஓகேவா இந்த மாதிரி ப்ராக்டிக்கலா யோசிச்சா நம்ம வந்து ஃபார்முலா கொண்டு வரணும் இப்போ டோட்டல் சேலரி வந்து என்னவா இருக்கும் இப்போ ஒன் ஹவருக்கு எவ்வளவு வாங்கியிருப்பானோ அதாவது சேலரி பெர் ஹவர் ஓகேவா ஸோ சேலரி பெர் ஹவர் இருக்கும் ஓகேவா இதுல இருந்து ஒரே வேலை தான் இன்டு என்ன வந்திருக்கும் அவனோட டோட்டல் டைம் ஓகேவா ஸோ டோட்டல் டைம் ஓகேவா டோட்டல் டைம் ஸோ இதுதான் வந்து டோட்டல் சேலரியோட ஃபார்முலாவாக இருக்கும் ஓகேவா இதை வந்து நம்ம வந்து ப்ராக்டிக்கலாக யோசிச்சாலே தெரிஞ்சிடும் ஓகே இதை நீங்கள் ப்ரா ஃபார்முலான்னு சொல்லி மனப்பாடம் பண்ண வேண்டாம் இப்போ வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இதில் வந்து டோட்டல் சேலரி வந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ ஸ்டார்டிங் வேல்யூவும் தெரியாது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கடைசி இருக்க வேல்யூவும் தெரியாது ஓகேவா ஸோ அப்போ ஸ்டார்டிங் வேல்யூ வந்து எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறோம் கடைசி வேல்யூ வந்து ஒய்னு வச்சுக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ எக்ஸ்லேருந்து ஒய்யா இருக்குது இப்போ அடுத்ததாக ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே சேலரி வந்து என்னவா இருக்கும் ஒரு மணி நேரத்திற்கு அவருடைய ஊதியம் வந்து எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு இருபது பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஓகேவா ஸோ அப்போ ஸ்டார்டிங்கில் நூறாக இருந்தது இப்போ என்னவா இருக்கும் நூற்றி இருபதாக இருக்கும் அடுத்தா பார்த்தீங்கன்னா டைம் டைம் வந்து எவ்வளோ ஆயிருக்கு பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ஓகே அவன் வேலை பார்த்த நேரம் வந்து டோட்டல் டைம் வந்து பதினஞ்சு சதவீதம் அதிகமாக இருக்கு ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு நூறுல இருந்து என்னவா இருக்கும் நூற்றி பதினஞ்சு ஆயிருக்கு ஓகேவா ஸோ இப்போ அடிச்சு போட்டோம்னா என்னவாகும் இப்போ இப்போ ஜீரோவும் ஜீரோவும் கேன்சல் ஆகும் ஐ ரெண்டா பத்து ஆறு ஆறு ரெண்டா பன்னெண்டு ஓகேவா அடுத்தது அஞ்சால் அடிச்சு போட்டோம்னா இங்கே வந்து என்ன வரும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணு வரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே ஆல்ரெடி நூறு இருக்கு ஓகேவா ஸோ நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங்கில் நூறு தான் தேவை எக்ஸோட வேல்யூ வந்து நூறாக தான் இருக்கணும் அடுத்தா டிவைடர் போய் என்ன வரும் இருபத்தி மூணில் ஆறு பறிக்கணும்னா என்ன வரும் முப்பத்தி எட்டு வரும் ஓகேவா அதான் நூற்றி முப்பத்தெட்டு வரும் ஓகேவா ஸோ முப்பத்தெட்டு பர்சன்டேஜ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் இப்போ இந்த செம்ம நம்ம இந்த மெத்தடில் போடுறதை விட இப்போ ஏ பிளஸ் பி பிளஸ் ஏபி பை ஹண்ட்ரட் அப்படிங்கக்கூடிய மெத்தடில் போட்டோம்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா ஏன்னா இது வந்து ஈஸியான பர்சன்டேஜ் வேல்யூ இப்போ ஏயோட வேல்யூ வந்து என்னது ஏயோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி அடுத்த பார்த்தீங்கன்னா பியோட வேல்யூ வந்து ஃபிஃப்டீன் இப்போ ஏபியோட வேல்யூ வந்து என்ன வரும் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு ஃபிஃப்டீன் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட்னு வரும் ஸோ ஜீரோவும் ஜீரோ கேன்சல் பண்ணலாம் அடுத்ததாக ஓரஞ்சு இரஞ்ச பத்து மூவஞ்ச பதினஞ்சு இங்கே ரெண்டு ரெண்டு கேன்சல் ஆகும் ஓகேவா ஸோ இருபது ப்ளஸ் பதினஞ்சு என்ன வரும் முப்பத்தஞ்சு ஸோ முப்பத்தஞ்சு ப்ளஸ் மூணு முப்பத்தி எட்டு பர்சன்டேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து ஆன்சர் வந்து ஈஸியாக கிடச்சிரும் ஓகேவா ஸோ இந்த மாடலில் போட்டோம்னா வந்து ஈஸியாக கிடச்சிரும் ஸோ இதனால தான் நான் சொன்னேன் இந்த மாடலும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த மாடலும் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புரியலன்னா கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணிங்கன்னா நான் அடுத்த வீடியோவில் கண்டிப்பாக இதை விட ஈஸியாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஓகேவா இப்போ அடுத்த கொஸ்டினை பாருங்கள் த ப்ரைஸ் ஆஃப் ஆயில் இஸ் இன்க்ரீஸ்ட் பை டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஹவ் ஓவர் இட்ஸ் கன்சம்ஷன் டிக்ரீஸ்ட் பை எயிட் ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் வாட் இஸ் த பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆன் எயிட் ஸோ இதில் வந்து மூணுமே சேஞ்ச் ஆகுது ஓகேவா ஸோ மூணுமே சேஞ்ச் ஆகுதுன்னா ஈஸி தான் ஓகேவா ஈஸி தான் இப்போ எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட வேல்யூ வந்து என்னது எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் ஈக்வல் டு ப்ரைஸ் இண்டு கன்சம்ஷன் ஸோ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து எதுலேருந்து எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆயிருக்குன்னு தெரியாது ஓகேவா ஸோ அப்போ இது வந்து என்ன வச்சுக்கலாம் எக்ஸ்லேருந்து ஒய் ஆயிருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ப்ரைஸ் வந்து என்னவா இருக்கு ப்ரைஸ் வந்து இருபது பர்சன்டேஜ் கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் நூறாக இருந்துச்சுன்னா கடைசியில் வந்து என்னவா இருக்கும் நூற்றி இருபதாக இருக்கும் அடுத்தால் கன்சம்ஷன் வந்து எயிட் ஒன் பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ எயிட் ஒன் பை த்ரீ வந்து நம்ம என்ன எழுதலாம் ஒன் பை டுவெல்னு எழுதலாம் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி வேலையில் நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகேவா ஸோ ஒன் பை டுவெல்னு எழுதலாம் ஸோ கம்மியாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஸ்டார்டிங்கில் வந்து பன்னெண்டாக இருந்தது கம்மியாக இருக்குன்னு என்ன அர்த்தம் பன்னெண்டுலேருந்து ஒன்று கம்மியாக இருக்கும் ஸோ பதினொன்று ஆயிருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை வந்து கேன்சல் பண்ணி போடுறது ஈஸி ஜீரோவும் ஜீரோவும் கேன்சல் ஆகும் டுவெல்லும் டுவெல்லும் கேன்சல் ஆகும் ஸோ அப்போ என்ன வந்திருக்கும் பத்துலேருந்து பதினொன்றா வந்திருக்குன்னு அர்த்தம் ஓகேவா ஸோ பத்துலேருந்து பதினொன்றா வந்திருக்கு நம்மளுக்கு நூறுக்கு தானே தேவை ஸோ பத்துலேருந்து பதினொன்றுக்கு வந்திருக்கு நூறுக்கு தேவை அப்போ நூறுக்கு என்ன வந்திருக்கும் நூற்றி பத்தாயிருக்கும் ஓகேவா ஸோ பத்து பர்சன்டேஜ் வந்து என்னவா இரு